இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற தலைப்பு ஒரு அற்புதமான தலைப்பு பிரார்த்தனை பிரேயர் அப்படின்னு இது எல்லாருமே பண்றது தான் இதுல என்ன புதுசா போய் இருக்க போகுது அப்படின்னா இதுல கொஞ்சம் சூட்சமான உண்மையில உங்களுக்கு சொல்ல போறோம் என்னன்னா நம்மளுக்கு பிரார்த்தனை அப்படின்னு கண்ணை மூடிட்டு நம்ம என்ன நினைப்போம்னா கோயிலுக்கு போய் சாமிட்ட வேண்டது எனக்கு இதை கொடு அதை கொடு அப்படிங்கிறது ஆனா உண்மையுமே பிரார்த்தனை அது இல்லைங்க பிரார்த்தனைங்கிறதுக்கு வேற ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இப்போ நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்கிற முதல் கேள்வி என்னன்னா சாமி நான் நிறைய கோயிலுக்கு போயிட்டேன் இந்த பரிகாரம் பண்ணிட்டேன் அந்த பரிகாரம் பண்ணிட்டேன் ஜாதகம்னு பார்த்தோம்னா அடுத்த கேள்வி என்னன்னா நான் என்ன பரிகாரம் பண்ணணும் எந்த கோயிலுக்கு போகணும் அது ஒரு வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஆயிடுச்சு இந்த கோயிலுக்கு இப்படித்தான் சில பேர் வெள்ளிக்கிழமான அந்த கோயிலுக்கு போவான் செவ்வாய்க்கிழமான அந்த கோயிலுக்கு போவான் எல்லாம் சரி அங்க போய் என்ன பண்றங்கிறது தான் அதுதான் பேசும் பிரார்த்தனைங்கிற பேர்ல உள்ள போறோம் உள்ள போய் ஐயர் மணி அடிக்கிற வரைக்கும் கண்ணு மூடி இருக்கும் நிப்பாட்டணும்னா கண்ணு திறந்துடும் ஆனா உள்ள என்ன இருந்துச்சுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அதனாலதான் சித்திர அழகா ஒன்று சொல்வார் கண் ஒன்று பார்க்க காது ஒன்று கேட்க கை ஒன்று செய்ய மனம் ஒன்று நினைக்க இணைவா உன்னை நான் நினைத்தேன் அப்படின்பார் அவ பாருங்க என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணிருக்குங்கிறது அவர் வெளிச்சம் போட்டு காக்குறார் அப்ப பிரார்த்தனை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பிரார்த்தனை எப்ப ஜெயிக்கும் தெரியுங்களா சுவாமி ராகவேந்திரர் கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டார் சுவாமி நான் இவ்வளவு பிரார்த்தனை பண்றேன் ஆனா எனக்கு எதுவுமே நடக்க மாட்டேது அப்படின்னு உன் என் பிரார்த்தனை என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டப்ப அவர் அந்த வேண்டுதல சொல்றார் கட்டாயம் நடக்கணும் ஆசீர்வாதம் பண்றாரு அவனும் போறான் அந்த பிரார்த்தனை அவனோட வேண்டுதல் நிறைவேறு உடனே ராகவேந்திரத்தை அழுது புறன்றான் என்னோட இத்தனை நாள் வேண்டுதல் எந்த கடவுளும் நிறைவேற்றணும் நீங்க தான் நிறைவேற்றினீங்க நீங்க தான் எனக்கு கடவுள் அப்படின்னு ராகவேந்தர் சிரிச்சுட்டே சொன்னாரு நான் உன் பிரார்த்தனை நிறைவேற்றலப்பா கடவுள் தான் நிறைவேற்றினாரு எப்படி நான் எதுவுமே நான் இத்தனை நாள் வேண்டுனேன் எனக்கு எதுவுமே நடக்கல ஆனா உங்ககிட்ட சொன்னோன்னு நடந்துருச்சு அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு நீ இத்தனை நாள் உனக்காக வேண்டிக்கிட்ட அதனால உனக்கு நடக்கல நான் என்ன கேட்டேன்னா எனக்கு வேண்டாம் அவனுக்கு கேட்டதை நடத்தி கொடுத்துருன்னு உனக்காக நான் வேண்டுனேன் அதனால அந்த பிரார்த்தனை நிறைவேறிடுச்சு பாருங்க என்னைக்கு நம்மளுக்காக பிறர் வேண்ட ஆரம்பிக்கிறாங்களோ கட்டாயம் அந்த பிரார்த்தனை படிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப கடவுள்கிட்ட போய் என்ன சொல்றீங்கன்னா அந்த பிரார்த்தனை எவ்வளவோ கஷ்டம் கட்டாயம் இருக்கும் கஷ்டம் வரத்தான் செய்ய இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது உடனே நம்ம போயிட்டு போய் நான் போய் உனக்கு இத்தனை கூடம் பால் ஊத்துறனே இத்தனை கூடம் தேன் ஊத்துறனே ஆண்டவனுக்கு பாலும் தாண்டா தேனும் வேண்டாம் அதனாலதான் கிருஷ்ணபர பரமாத்மா பகவத்கீதை தெளிவா சொல்ற நீ இத்தனை இத்தனை சேட்டையும் பண்ணுவான்னு தெரிஞ்சே கிருஷ்ண பரமாத்மா தெளிவா சொல்றாரு இத்தனை சூரியனுக்கு சொன்னே சூரியனுக்கு புரியல மனுவுக்கு சொன்னேன் மனுவுக்கு புரியல இத்த உபனி வேதத்தின் மூலமா சொன்னேன் வேதம் புரியல உபனிஷத் மூலமா சொன்னேன் உபனிஷத் புரியல அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா நானே இறங்கி வந்து உன்கிட்டயே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சொல்றேன் அர்ஜுன யாரு நம்ம தான் அர்ஜுனே கிருஷ்ணர் நம்ம கிட்ட தான் சொல்றாரு அர்ஜுனனுக்கு சொன்னா தனியா பிரிச்சு பார்க்க கூடாது அதையும் சொல்லிடுறாரு இவ்வளவு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் உனக்கும் புரியல கடைசியா ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன் யார் முழு மனதோட ஒரு துளி நீரோ ஒரு துளிய ஒரு இலைய போற போக்குற இலைய குடித்து நன்றி உணர்வோடு எனக்கு சமர்ப்பிக்கிறார்களோ அவர்களிடம் நான் வந்துடுறேன்றார் கிருஷ்ணர் என்னன்னா கோயில் கிட்ட போங்க இல்ல சாமி ரூமுக்கு போங்க கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றியா அதுவும் கவலை இல்ல இயற்கை கிட்ட போய் எனக்கு இந்த நாளை நன்றாக அமைத்தமைக்கு நன்றி எனக்கு இந்த நாளை நன்றாக அமைத்தமைக்கு நன்றி நாம் என்னை சுத்தி இருக்க நானும் என்னை சுத்தி இருக்கவங்களும் நல்லா இருக்கட்டும் நிறைவா இந்த உலகம் நன்றாக இருக்கட்டும் என்னை சுத்தி இருக்கவங்க நல்லாக இருக்கட்டும் சொல்லி அந்த ஒரு மன நிறைவு இருக்கு பாருங்க அது வார்த்தையினால க நிச்சயமா விவரிக்க முடியாது வார்த்தையினால நிச்சயமா நிறைவேற்ற முடியாது அனுபவித்தால் மட்டும்தான் அந்த உணர்வு புரியும் ஏன் சார் பெரிய மகான்களெல்லாம் போனா நடக்குதுன்னு எப்படி சொல்றாங்க ஒரு திடீர்னு இப்ப சாமியார தேடி நிறைய பேர் இப்ப போலி சாமியார் வராங்களே நிறைய சாமியார்கிட்ட போறதுக்கு காரணம் என்ன இதுதான் காரணம் என்னைக்குமே எப்ப பார்த்தாலும் அதை கூடு இதை கூடு அதை கூடு இதை கூடு இப்ப ஒரு ஒரு கதை சொன்னா சிரிச்சிருவீங்க சார் நீங்க ஒரு அமெரிக்காக்காரன் முந்நூறு ஃப்ரீட் முந்நூறு ஏக்கருக்கு ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி கட்டுறான் எதுக்கு தெரியுங்களா இந்த வயிற்று மாதிரியே ஒரு ஃபேக்டரி ரொட்டி இல்ல ஒரு ஃபுட்டு உள்ள போட்டா பிளட்டா மாத்தணும் ரொட்டி துண்ட ரத்தமா மாத்தணும் அதுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஏக்கர் பாருங்க முந்நூறு ஏக்கருக்கு ஃபேக்டரி கட்டுறான் ஒரு ஜான் இடத்துல வயிற்றுல இட்லிய போட்டா ரத்தமா மாத்துது ஐஸ்கிரீம் போட்டா ரத்தமா மாத்து எதை போட்டா ஜீரணம் பண்ணி நம்ம உள்ள என்ன போதுன்னு நம்மளுக்கும் தெரிய மாட்டேது அதுக்கும் தெரிய மாட்டேது அப்படி உள்ள அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கும் அதுவும் ஜீரணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு என்னை
என்னைக்கா போய் இறைவன்ட்ட சொல்லியிருக்கோமா இறைவா நன்றி பரவா எனக்கு வயிற்ற கொடுத்துட்டேன்னு என்னைக்கா நீங்க பழனி போயிருப்பீங்க பழனி படிக்கிட்டு ஏறி பாருங்க இந்த நாலு விரல் இருக்காது ஒரு விரல் தான் இருக்கும் ஒரு வாயை போட்டு அவனால எடுக்க முடியாது ஏன்னா அழகி இருக்கும் ஆனா நம்மளுக்கு அஞ்சு பத்து விரல் நல்லா கொடுத்துருக்காரு என்னைக்காவது போய் ஆண்டவா பத்து விரல் கொடுத்துட்டேன் சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குமா விரல போறதுக்கு மோதிரம் கொடுக்கலையே திட்டுவான் கிடந்து எனக்கு 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 போய் இப்படி ஒரு வாக்கியை கொடுத்துருக்கே அதன் பாரு ரெண்டு பவுன்ல மோதிரம் போட்டிருக்கேன் எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அப்பதான் இறைவன் நினைப்பாரு உனக்கு கையே எல்லாம் பண்ணிருக்கணும்டா அப்பதான் உன் கடன் தெரிஞ்சிருக்கும் பாரு நிறைய நிறைய பேர் அப்படித்தான் சார் பண்றோம் அதனால கடவுள் கிட்ட போய் என்னைக்கு இதை குடு அதை குடு இதை குடுன்னு எல்லாம் கேட்காதீங்க ஒன்னே ஒண்ணு கேளுங்க நீ என் மனசுக்குள்ள வந்து பாருன் இதுக்கு ஆச்சரியமான ஒரு கதை ஒண்ணு இருக்கு ஒரு ராஜா வந்து என்ன பண்றாரு நான் எந்த உபன்யாசம் போனா அந்த கதையை சொல்லிதான் ஆரம்பிப்பேன் ஒரு ராஜா வேட்டைக்கு போயிட்டு கலைப்புல மரத்துக்கடியில படுத்தார் சுத்தி அமைச்சர் எல்லாம் இருக்கிறான் என்னமோ இந்த அமைச்சர் போய் இந்த கால அமைச்சர் மாதிரியே இருந்திருப்பாங்களோ என்னமோ ஒரு சிங்கு கிட்ட வந்து இருக்க அமைச்சர் கூட ஓடிட்டான் ராஜா மட்டும் சென்ட்ரல தனியா உட்காந்துட்டாரு சிங்கத்து கிட்ட மாட்டிட்டாரு உடனே ராஜா ஐயோ அம்மா ஐயோ அம்மான்னு கத்துறாரு ஏன்னா சிங்கம் வந்துருச்சு ஒரு வேடன் வந்தா பாருங்க அம்ப விட்டு அந்த சிங்கத்தை கொண்டுறான் கொண்டு ராஜாவுடைய லைஃப காப்பாத்தீங்கன்னா ராஜாவுக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியல உடனே வே வேடனை கூப்பிட்டு கட்டி தழுவி என் உயிரியே காப்பாத்திட்டியே அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு என்ன வேணும் இந்த நாட்டுல பாதி ராஜ்யத்தை நீ எடுத்துக்க தங்க வேணுமா வெள்ளி வேணுமா நச்சரிக்கிறாரு வேடன் அதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் ராஜா வேடன்னா யாருன்னா காட்டுவாசி ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாம் தெளிவா நம்ம எதோ தமிழ்ல த எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல சொன்னா தான் முடியுது காட்டுவாசி அவன் வந்து கேக்குறான் இந்த மாதிரி ராஜா வந்து சொல்றாரு இதை கொடு அது எது வேணும்னு கேளு நான் கொடுக்குறேன் கொடுக்குறேன் எது வேண்டாம் எது வேண்டாம் கடைசியா ஒன்னே ஒன்று மட்டும் எனக்காக கேளுன்னு ராஜா கேட்கும் போது வேடன் சொல்றான் சரி ஒரே ஒரு தடவை எங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு போங்க அது போதும் அப்படிங்கிறான் அப்படியா சரி ஒரே ஒரு நாள் என்ன என் பிறந்த நாளே உங்க வீட்டுல கொண்டாடுறோம் போ அப்படின்ட்டாரு வேடனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ராஜாவே நம்ம வீட்டுக்கு போறாரு ரெண்டு பேரும் போயிட்டாங்க இந்த பிறந்த நாள் நெருங்கி வரப்போகுது இந்த ஓ விட்டுட்டு போனான்ல அமைச்சரு இவன்லாம் என்ன பண்றான் பிறந்த நாள் வரப்போதுன்னு சொல்லி ராஜா கொண்டாட போ போய் கொண்டாட போற இடம் தெரிஞ்சு போச்சு அஹ் யாரு காட்டுவாசி வீட்டுல காட்டுவாசி வீடு எப்படி இருக்கும் மண் குடிசையா தான் இருக்கும் அப்ப ஒரு அமைச்சர் சொன்னா ராஜா போய் உட்காந்து சாப்பிட்ற இடம் உட்காந்து பிறந்த நாள் கொண்டாட போற இடம் மண் குடிசையா இருந்தா நல்லா இருக்குமா இடிச்சு பெரிய மாளிகை கட்டி கொடுத்துறானு மாளிகை ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னொரு மந்திரி யோசிச்சேன் இவன் பண்ணிட்டானே நம்ம பண்ணினா என்ன ஆகும் ராஜா தப்பா அனுப்பிச்சுக்காருன்னு சொல்லி அந்த மந்திரி என்ன பண்ணா அவர் கூட உட்காந்து சாப்பிட்ற ஒரு நண்பர் இப்படி இடதலையை கட்டிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்குமா தங்க ஜரி போட்டு ஒரு நிறைய வேஷ்டி கொடுத்துடுறா அப்படின்னு சொல்லி நல்ல புது ட்ரெஸ் வந்தாச்சு ராஜா போய் சாப்பிட இன்னொரு மந்திரி பார்த்தான் ராஜா போய் சாப்பிட்ற இடமாச்சு சாப்பிட்ற பொருள் மண்ணுலையும் மரத்துலையும் தான் நல்லா இருக்குமா பூரா வெள்ளியும் தங்க டம்ளர் தங்க தட்டு தங்க பாத்திரமா கொடுத்தாங்கன்னா பூரா தங்க ஆச்சு அடுத்து இன்னொரு மந்திரி வச்சேன் ஐயோ எல்லாம் அதை பண்ணிட்டாங்களே நம்ம எது பண்ணலையே அப்படின்ட்டு ராஜா தேர் போற ரோடு ஆச்சு காட்டுக்குள்ள எங்க ரோடு இருக்கும் பூரா மண்ணு இதா தான் இருக்கும் இந்த மண் இதெல்லாம் தள்ளி விட்டு நல்ல ரோடு போட்டு கூடுறா ராஜா போடுறதுக்கு இதா இருக்கும் சொல்லு இப்ப நல்லா பாருங்க அந்த வேடன் ஆதிவாசி தங்க டம்ளர் கேட்கல தங்க பாத்திரம் கேட்கல ஆனா கிடைச்சிருச்சு நல்ல ட்ரெஸ் கேட்டானா கேட்கல நல்ல வீடு கேட்டானா கேட்கல நல்ல ரோடு கேட்டானா கேட்கல ஒன்னே ஒண்ணுதான் கேட்டான் ராஜா ஒரு நாள் நீ எங்க வீட்டுக்கு வானு நீங்களும் இதே போய் கட கடவுள்கிட்ட போய் என் பையன் அமெரிக்கா போனா நல்லா இருப்பான் என் பொண்ணுக்கு இந்த மாப்பிள்ள கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் நீ உன் பொண்ணுக்கு எந்த மாப்பிள்ள கிடைச்சா வாழ்க்கை நல்லா இருக்குன்னு கடவுளுக்கு தெரியும் நம்ம போய் அவர்கிட்ட சொல்லக்கூடாது அப்ப என்னன்னா கடவுள்கிட்ட போய் ஒரே ஒரு தடவை நீ இந்த மனசுக்குள்ள வானு கூப்பிட்டு பாருங்க நீ வேடனுக்கு வந்த மாதிரி நீங்க கேட்கிற அத்தனையும் பின்னாடி ஓடி வரும் இதுதான் பிரார்த்தனை இதுதான் பிரார்த்தனை எப்ப பார்த்தாலும் வேண்டுதலே வைக்காதீங்க கொஞ்சமாக நன்றி சொல்லுவோம் ஏன்னா நமக்கு அந்த நன்றி ஒன்றுமே இல்லாம போச்சு நல்ல கை இருக்கு நல்ல குழந்தை சார் மூ இன்னைக்கு எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம யூடியூப்ல வீடியோ பாக்குற நம்ம மூணு வேலை சாப்பிடாம இருப்போமா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க மூணு வேலை சாப்பாடு தவறாம ஆண்டவன் கொடுத்து அனுப்புறான யாரையுமே கேட்காம எத்தனை நாள் ஒரு வேலை சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நன்றி அறிவான்னு சொல்லியிருப்போம் யோசிச்சு பாருங்க இதுதான் பிரார்த்தனை இந்த பிரார்த்தனையும் நன்றி உணர்வும் இருந்ததுன்னா பிரபஞ்சம் கட்டாயம் நீங்க கேட்கக்கூடிய நியாயமான பிரார்த்தனைகள் கட்டாயம் நினைவேற்றும் நீங்க எந்த இறைவன்ட்
இதே தாங்க சார் பிரார்த்தனை பிரச்சனை வரட்டும் அமைதியே ஒரு இடத்துல உட்காந்து இதே மாதிரி பேச ஆரம்பிங்க உங்களுக்குள்ள பிரச்சனை பிரச்சனையோட சொல்யூஷன் கடவுள் உங்கள் மூலமாவே தீர்த்து வைப்பார் தயவு செஞ்சு உங்களுடைய எப்பேற்பட்ட பிரச்சனையும் யாரும் தீர்க்க முடியாது உங்களை தவிர அதை சுட்டி காட்டத்தான் பிரார்த்தனை பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் கட்டாயம் உங்களுடைய கவலைகள் மாறி ஒரு பிளிஸ்ஃபுல் லைஃப் ஆனந்தமான வாழ்க்கை கட்டாயம் மலரும் நன்றி வணக்கம்